எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு இந்த பதிவில் எந்த செடியை வீட்டிற்குள்ளே வளர்த்தால் அதிர்ஷ்டம் ஏற்படும் அப்படின்ற விவரங்களை பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்கப்பட்டு நீ டூழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு இறைவன்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் வீட்டிற்குள்ளே எந்தெந்த செடிகளை வளர்க்கணும் அப்படி வளர்ப்பதனால் என்ன நன்மைகள் எந்த செடியை வளர்த்தால் அதிர்ஷ்டம் நமக்கு ஏற்படும் அப்படின்ற செய்திகளை ரொம்ப நாளாகவே பொறுமையாக திரும்ப திரும்ப எனக்கு நினைவு ஊட்டி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க சிலர் கேட்குறீங்க கமெண்ட்ஸில் அவர்களுக்கான பதிவு தான் இது பொதுவாகவே ஒரு தாவரம் நல்லா வளரணும்னா வெளிச்சம் இருக்கணும் நீர் இருக்கணும் காற்று இருக்கணும் அதற்குரிய சீதோஷ்ண நிலை சரியாக இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்தால் செடி செழிப்பாக வளரும் இது திறந்த வெளியில் வளர்த்தாதான் சூரிய வெளிச்சம் நம்ம சொன்னதெல்லாம் கிடைக்கும் இதுவே வீட்டிற்குள்ளே வளர்க்கக்கூடிய செடிக்கு சூரிய ஒளி படாது காற்று வெளியில் இருக்கிற மாதிரி இருக்காது நீரும் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் நல்லா ஊற்றுவோம் வீட்டுக்குள்ளே அப்படி ஊற்ற முடியாது அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி செழிப்பாக வளரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில செடிகள் வந்து வீட்டிற்குள்ளே வளர்த்தாலும் செழிப்பாக இருக்கும் இது அந்த இயற்கையின் அதிசயம் அது செழிப்பாக இருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் நம்மையும் செழிப்பாக வைத்திருக்கும் எப்படி ஏன் அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எந்தெந்த செடிகளை நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வளர்க்கலாம் அப்படின்னு படங்களோடு உங்களுக்கு இப்போ காமிக்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஏ எப்படி அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எந்தெந்த செடிகளை வீட்டிற்குள்ளே வளர்க்கலாம் அப்படின்னு படங்களோடு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அப்போ தான் புரியும் இது மூங்கில் செடி வீட்டிற்குள்ள நிறைய பெரிப்பை வளர்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இதில் அப்பப்போ இலைகள் பழுத்து போகும் பழுத்த இலைகள் தானாக உதிரும் பழுத்த இலைகளை நம்மளும் எடுத்து விடலாம் வாரத்தில் ரெண்டு நாள் வெயிலில் வச்சு எடுக்கணும் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடியதுன்னு எல்லாரும் நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இது ஸ்பைடர் பிளான்ட் இதெல்லாம் கூட சரளமாக நம்ம ஊரில் கிடைக்கும் இது ஃபர்ன்ஸ் இதற்கு பெயர் ஐவி இது கமுகு மரம் ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும்னா அரேக்கா பாம்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் மணி பிளான்ட் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச செடி மணின்னு அது பேர் வந்துருச்சு இல்லையா அடுத்தது சோற்று கற்றாழை இதெல்லாம் நமக்கு அருமை தெரிய மாட்டேங்குது சர்வசாதாரணமாக விளைஞ்சு கிடக்கிறனால நம்ம அதை மதிக்கவே மாட்டேங்கிறோம் இதிலெல்லாம் எவ்வளவு மருத்துவ குணம் இருக்கு தெரியுமா இதுக்கு பேர் சைனீஸ் எவர் கிரீன் இப்போ சைனீஸ் பேர் எடுத்தாலே நமக்கு பயமாக இருக்கு ஆனால் செடிகள் ரொம்ப அழகாக இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் நான் வச்சிருக்கேன் வீட்டுக்குள்ளே இது ஸ்னேக் பிளான்ட் கொஞ்சம் அசந்திங்கன்னா இது பாம்பு போலவே நமக்கு தெரியும் இது மார்ஜினட்டா இது பீஸ் லில்லி இந்த செடி மட்டும் நமக்கு கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இது மலை பிரதேசங்களில் நல்லா வளரும் இதில் துளசி கூட வீட்டுக்குள்ளே வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த துளசியை வளர்த்தோம்னா கூட நம்ம கொண்டு போய் தினமுமே வெயிலில் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுக்கிட்டு வீட்டில் கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த செடிகள் எல்லாம் கார்டனில் சுலபமாக கிடைக்கக்கூடியது இதில் ஒரு செடியை பற்றி அதிகமாக என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க மூங்கில் செடியை வீட்டில் வளர்க்கலாமா வீட்டில் மூங்கில் செடியை வளர்க்கக்கூடாது மூங்கில் மரத்தை வளர்க்க கூடாது மூங்கிலால் செய்யப்பட்ட புல்லாங்குழல் ஊதுகின்ற கண்ணன் படத்தையும் வைக்க கூடாது நிறைய பேர் சொல்றாங்களே அப்படி வச்சோம்னா ஊதிக்கிட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்லாம் கேட்டு இருக்கீங்க கிடையவே கிடையாது மூங்கில் செடி அதிர்ஷ்டத்தை தரக்கூடியது என்று இப்போ சமீப காலமாக நிறைய பேர் அந்த மூங்கில் செடியை வீட்டுக்குள்ளே வளர்த்துக்கிட்டு வர்றாங்க அதனால இந்த மூங்கில் செடியை எல்லாம் வீட்டிற்குள்ளே வளர்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சோற்று கற்றாலை மூங்கில் செடி இந்த மணி பிளான்ட் இதெல்லாம் சகஜமாக எல்லா இடங்களிலேயும் கிடைக்கக்கூடியது இன்னும் சில செடிகளை நீங்கள் கார்டனில் போய் அதன் பெயர்களை இப்போ சொன்னேன்ல ஒவ்வொரு பெயரா அந்த பெயரை சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் இத்தனை செடிகளையும் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வைக்க முடிஞ்சா வைக்கலாம் அப்படி இல்லையா நமக்கு என்ன கிடைக்குதோ சுலபமாக அதை வளர்க்கலாம் ஏன் இந்த செடிகள் மட்டும் குறிப்பாக அதிர்ஷ்டத்தை தரக்கூடியது வீட்டிற்குள்ளே வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு பார்த்தோமே ஆனால் இந்த செடிகள் அனைத்துமே பிராண சக்தியை அதிகமாக வெளிப்படுத்தக்கூடிய செடிகள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு செடி வளர்க்கணும்னா வீட்டில் இடம் அல்ல தீப்பெட்டி மாறி கட்டிடங்கள் பெருசு பெருசாக வச்சுருக்காங்க பக்கம் பக்கமாக இருக்குது காற்று கூட வரமாட்டேங்குது இல்லை வெளிச்சம் கூட சரியாக படமாட்டேங்குது நகரங்களில் 
பெருநகரங்களில் சிட்டியிலெல்லாம் இடமாக வச்சுருக்கிறவங்க அத்தனை பேருமே நம்ம சும்மா இடத்த வச்சுருக்கோம் அது விவசாயம் பண்ண முடியாது செடியை வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மேலே ஒன்று மேலே ஒன்று மேலே அடுக்கி 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 அது பாட்டுக்கு கட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படி கட்டுனா நமக்கு வாடகையாவது வருமே இல்லை விற்கவாவது செய்யலாமேன்னு சொல்லிவிட்டு செஞ்சுக்கிட்டு வர்றாங்க அதனால் பார்த்திங்கன்னா செடி எல்லாம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது மரங்கள் எல்லாம் பார்க்கவே முடியல அதனால தான் நமக்கு புழுக்கமாக இருக்குது காற்று இல்லை மழை வர மாட்டேன் அப்படியே சீதோஷ்ண நிலை மாறிக்கிட்டே வருது நாளுக்கு நாள் பார்த்தீங்கன்னா சீதோஷ்ண நிலை ரொம்ப மோசமாயிட்டே போயிட்டு இருக்கு இது தவிர வாகனங்கள் நிறைய பெருகிக்கிட்டே இருக்குது சின்ன ஊராக இருந்தாலும் சரி கிராமமாக இருந்தாலும் சரி பெருநகரங்களில் கூட வாகனங்கள் பெருகிக்கிட்டே போகுது அந்த வாகனங்களிலிருந்து வெளிப்படுகின்ற புகையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல காற்றை நச்சு காற்றாக மாற்றிக்கிட்டு வருது மாசுபடுத்திக்கிட்டு வருது இதை தவிர பார்த்திங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் தொழிற்சாலைகள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதுலேருந்து வந்து கழிவுகள்லாம் கழிஞ்சு நிறைய மாசு ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு இப்படி வெளியில் இருக்கக்கூடிய மாசு காற்றுல கலந்து கலந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்படி வீட்டிற்குள் மாசு படிந்த காற்று வருவதை தடுக்கிறதுக்கு அதிக பிராணசக்தியை வெளிப்படுத்தக்கூடிய இந்த செடிகள் எல்லாம் வளர்த்தோம்னா நல்லதுன்ற காரணத்துக்காக தான் வீட்டுக்குள்ள இது போன்ற செடிகளை வளர்க்கணும் நமக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தரும் செல்வத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு வகையில் சரிதான் அவங்க சொன்னது அதற்கும் உங்களுக்கு விளக்கத்தை தர்றேன் இப்போ நான் சொன்ன இந்த செடிகள் எல்லாம் அதிகமாக ஆக்சிஜனை வெளிப்படுத்தக்கூடியது பிராண சக்தியை வெளிப்படுத்தக்கூடியது நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய காற்றில் கலந்த கார்பனை அது வெளியில் தள்ளும் அதுகிட்ட இருக்கக்கூடிய பிராண சக்தி ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணும் நம்ம வளர்த்தோம்னா காற்றில் கலந்திருக்கக்கூடிய கார்பன் மாசு எல்லாத்தையும் அது வெளியில் தள்ளி விட்டுரும் அப்போ நம்மை சுற்றி நல்ல காற்று கிடைக்கும் நம்ம சுவாசம் சிறப்பாக இருக்கும் பல நோய்களை தடுக்கும் இப்போ லாஜிக் படி பார்ப்போம் ஒரு மனிதன் வந்து தூங்குறான் காலையில் எந்திரிக்கலைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் என்ன இத்தனை நேரம் தூங்குறாங்க அப்படின்னு பக்கத்தில் போய் அவங்கள எழுப்பி பார்ப்போம் எழுந்திரிக்கலைன்னா மூ மூக்கில் கை வச்சு பார்ப்போம் அவங்க சுவாசம் விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்களா இல்லையான்னு அப்படி சுவாசம் இருந்ததுன்னா உயிரோடு இருக்காங்க இல்லைன்னா அவங்க வந்து இல்லை அப்படின்றத உறுதி செய்கிறோம் இல்லையா அப்போ நம்ம வாழ்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுவாசத்தினால் தான் நமக்கு காற்று நல்லா இருக்கணும் இப்படி நாம் சுவாசிக்கும் காற்றில் மாசு படிந்திருந்தால் நம்மால் சுறுசுறுப்பாக செயல்பட முடியாது ஏதோ ஒரு இழப்பு போல தோன்றும் அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மந்தமாகவே இருக்க தோணும் இந்த காற்று சுத்தமாக இருந்தால் தான் நம்மளால் சுறுசுறுப்பாக இயங்க முடியும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா கிராமத்தில் அவங்க எளிமையான உணவு உண்டா கூட இயற்கையான காற்றை சுவாசிச்சுக்கிட்டு சுறுசுறுப்பாக நடந்து போவாங்க வயதானவங்கெல்லாம் பாருங்கள் இன்னும் நல்லா திடகாத்திரமாக இருக்கிறாங்க இயற்கையான காற்று இயற்கையான வெளிச்சம் எல்லாத்தையும் அவங்க அனுபவிச்சுக்கிட்டு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம சுறுசுறுப்பாக இயங்கினாலே நம்மை சுற்றி உள்ளவர்களும் நல்லா இருப்பாங்க நம்மளும் நல்லா இருப்போம் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா பொருள் ஈட்டவும் முடியும் அதிகமாக ஈட்ட முடியும் அப்போ என்ன பண்ணுது நமக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தானே தருது இது போன்ற செடிகளை வளர்ப்பதினாலே அதிகப்படியான ஆக்சிஜன் கிடைத்து நாம் நல்ல காற்றை சுவாசிக்கிறோம் நல்ல நிம்மதியான தூக்கம் கிடைக்கும் இன்னொன்று சொல்கிறேன் கிருமிகள் பூச்சிகள் இல்லை வேண்டாத ஏதாவது நச்சுத்தன்மைகள் நெகட்டிவ் இப்போது ஆன்மீகப்படி நம்ம சொல்லணும்னா நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா இந்த செடிகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் தள்ளிடும் எப்படி ஆகாச கருடன் கிழங்கு வந்து நச்சுத்தன்மை எல்லாம் வெளியில் தள்ளுதோ அதே போல் இந்த செடிகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளே வளர்த்தோமே ஆனால் அது நச்சுத்தன்மைகளையும் பேட் வைப்ரேஷன் நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் எல்லாத்தையுமே வெளியில் தள்ளிடும் நல்ல காற்றையும் நல்ல புத்துணர்ச்சியையும் நல்ல சக்திகளையும் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனையும் நமக்கு ஈர்த்து கொடுக்கும் அது எந்த இடத்துல நம்ம வளர்க்குறோமோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய காற்றை வந்து சுத்தப்படுத்திட்டு கொஞ்ச தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய வெளிக்காற்றையும் சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு நமக்கு நல்லவற்றை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டோர் பிளான்ஸ் எல்லாம் வீட்டில் வளர்க்கணும் அப்படின்னு வளர்த்துக்கிட்டு வர்றாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கமுகு மரம் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு அது நிறைய ஆக்சிஜன் இருக்கு அதே போல இந்த மணி பிளான்ட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு இத்தனோண்டு தண்ணி இருந்தால் போதும் ஒரு சின்ன கொவலையில் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி வச்சா கூட அது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சுற்றி 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 வளரும் அது நம்ம என்ன பண்ணணும் அதற்கு சப்போர்ட்டிவாக ஏதாவது வச்சிடணும் ஒரு குச்சி மாதிரியோ ஏதாவது சப்போர்ட்டிவாக வச்சா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அழகாக படர்ந்து வரும் என்ன கேட்டால் இது போன்ற இன்டோர் பிளான்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு அறையிலையும் வச்சு விட்டுட்டோம்னா நமக்கு நல்ல நிம்மதியான தூக்கம் வரும் நிறைய பேர் வந்து தூக்கம்
சின்ன ரூமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல பெருசாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் ஒரே ஒரு கமுகு மரம் கட்டாயம் வச்சுக்கோங்க அது ஏதோ கார்னர் கார்னர் பிளான்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறக்கு வீட்டையே ஒரு அழகுபடுத்தி ஹைலைட் பண்ணி கொடுக்கும் அதனால் நீங்கள் சின்ன அறையாக சின்ன ஹாலாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல இந்த கார்னர் ஸ்டாண்ட் வைப்போம் இல்லையா அது போல் அந்த இடத்துல ஒரு தொட்டி வச்சு நீங்கள் அதை வச்சுக்கணும் இப்படி வளர்க்கக்கூடிய செடிகளுக்கு சூரிய வெளிச்சம் தேவை இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தேவைப்படும் எப்போனா வாரத்தில் ரெண்டு நாள் கொண்டு போய் இளம் வெயிலில் வச்சுட்டு வாங்க கடுமையான வெயில கொண்டு போய் நேரடியாக அப்படியே அந்த செடியை வச்சோம்னா அது வாடி போயிடும் அதனால இளம் வெயில நீங்க வச்சு எடுக்கணும் வாரத்திற்கு இரண்டு நாள் வச்சு எடுங்க இன்னொன்னு இதுல இலைகள் பழுத்துருச்சுன்னா அதை எடுத்துருங்க பழுக்கத்தான் செய்யும் உதிரத்தான் செய்யும் நம்ம வளர்க்கறதுனால இப்படி ஆகுது ஏதாவது கெட்டதாகுமோ கெட்ட வைப்ரேஷனா அப்படியெல்லாம் நினைக்காதீங்க இது வந்து இயற்கை தானாக பழுத்து தானாக உதிரும் நான் நிறைய வளர்த்துருக்கேன் என்கிட்ட கூட நீங்க கேட்டிருக்கீங்க கிச்சன்ல போய் நீங்க மணி பிளான்ட் வச்சிருக்கீங்க கிச்சன்ல போய் மூங்கில் செடி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி கேட்டீங்க எல்லா இடத்துலையும் வைக்கணும் அதுவும் கிச்சன்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூடு இருக்கும் நான் பொதுவாகவே ஒவ்வொரு அறையிலையும் ஒவ்வொரு செடி வச்சிருப்பேன் அதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பழுத்து அப்பப்போ உதிரும் அதை நம்ம எடுத்து விட்டுருணும் அது இப்படி ஆயிடுச்சு நெகட்டிவ் ஏதாவது ஆகுமோ நம்ம கெட்டதா ஏதாவது ஆகுமோன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கவே கூடாது தண்ணி கூட பார்த்தீங்கன்னா தினமுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி காலையில் கால் டம்ளர் தண்ணி மாலையில் இப்படி போட்டுட்டு வரணும் இப்போ பெரிய செடியாக இருக்குது கமுகு மரம் இருக்குது அது கொஞ்சம் வளர்ந்துருக்கும் தென்னை மரம் மாதிரி அப்படியே விரிஞ்சிருக்கும் பார்க்கவே அழகாக இருக்கும் எதுக்கு இந்த மரம் என் மனசில் அப்படி நின்று இருக்குன்னா என் கணவர் என்னை விரும்பும் பொழுது அதாவது திருமணத்திற்கு முன்னாடி எனக்கு கமுகு மரத்தை கொண்டாந்து பரிசாக கொடுத்து நீ வளர்க்கணும் வீட்டில் அப்படின்னு அதனால் அந்த மரத்தை பற்றி திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அது போன்ற பெரிய இன்டோர் பிளான்ட்டுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக தண்ணி விடணும் அதாவது ஒரு செம்பு இருக்கு இல்லையா அந்த செம்பு அளவுக்கு ஒரு ஒரு செம்பு தினமுமே தண்ணீர் விட்டுட்டு வாங்க இப்படி தண்ணீர் விடுறது கூட பார்த்தீங்கன்னா கீழே வழிஞ்சு வரும் ஏன்னா எல்லா தொட்டிலையும் ஒரு ஓட்டம் இருக்கும் அதனால் கீழே ஒரு தட்டு போல வச்சுருங்க இப்போல்லாம் இன்டோர் பிளான்ட்டுக்குன்னு தனியாக தொட்டி கூட தட்டும் சேர்ந்து வருது அது போன்ற தொட்டிகளை வாங்கி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஓரளவுக்கு தெளிவாயிருப்பீங்க இந்த செடிகளை வளர்ப்பதனால நல்ல பிராணசக்தி ஒன்று வெளிப்படுது நமக்கு நல்ல சுவாச காற்று கிடைக்கும் இன்னொன்று நெகட்டிவ் எனர்ஜிஸ் எல்லாம் வெளியில் தள்ளிட்டு நல்ல பாசிட்டிவ் எனர்ஜி எல்லாம் கொண்டு வரும் பொழுது நமக்கு அதிர்ஷ்டம் ஏற்படுகிறது அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லையா இந்த பதிவை பார்த்து ஒரு சிலர் நினைப்பீங்க இப்போ இந்த லாக்டவுன் நேரத்தில் எங்களுக்கு செடி இல்லையே வாங்கி உடனே வைக்கணும் போல தோணுது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மணி பிளான்ட் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது அது சும்மா இவ்வளோ பெருசு இருந்தாலே போதும் அதை கொண்டு வந்து வச்சிங்கன்னா நல்லா சீக்கிரத்தில் வளர்ந்துடும் இன்னொன்று இந்த சோற்று கற்றாழையை பற்றி நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த சோற்று கற்றாழை என்பது எல்லார் வீட்லேயும் கட்டாயம் இருக்கணும் அது வீட்டுக்குள்ளே வளர்த்தாலும் நல்ல தலதலன்னு இருக்கும் பிராணசக்தி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய செடி எதுன்னு கேட்டால் சோற்று கற்றாழைன்னு சொல்லலாம் சரி இந்த பதிவை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைன் பற்றி சொல்லிட்டு தான் முடிப்பேன் ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்குறீங்க இன்னும் எங்களுக்கு ஆர்டர் வரலை அப்படின்னு சிலர் சொல்கிறீங்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இனி கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு மகிழ்ச்சியாக தெரிவிக்கிறீங்க நிறைய பேர் ப்ராடக்ட்ஸ் ரொம்ப எக்ஸலண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வரலை அப்படின்னு அச்சப்படுறவங்களுக்கெல்லாம் சொல்கிறது என்னென்னா நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு சீக்கிரத்தில் வந்து சேரும் அதாவது லாக்டவுன் காரணமாக கொரியர் சர்வீஸும் சரியாக இயங்கணுன்றதுக்காக பார்த்து பார்த்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லா சர்வீஸுமே சரியாக செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அந்த ரெட் ஜோன் ஏரியாவுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் இப்போ புதுசாக பார்க்குறவங்க விஹா டாட் ஆன்லைனில் எப்படி பொருள் வாங்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க கூகுளுக்கு போங்க டபிள்யூ 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 டாட் விஹா விஐஹெச்ஏ டாட் ஆன்லைன் அப்படின்னு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க நம்ம தம்னையிலேயே இருக்குது அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பொருள்கள் இருக்குது தேர்வு செய்து கொள்ளலாம் புதிதான பொருள்கள் எல்லாம் விஹாஸ் நியூ ப்ராடக்ட் அப்படின்ற பகுதியில் சேர்த்துருக்கேன் அதையும் பார்த்துக்கோங்க சரி மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போட உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்